சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பாபாவின் சாய் சத் சரிதம் ஏழாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா பாபாவினுடைய மசூதி எப்பவுமே பிஸியாகவே இருக்குங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாபாவினுடைய பாடல்கள் பாபாவினுடைய அறிவுரைகள் பாபாவினுடைய க கதைகள் இந்த மாதிரி பாபா எதை சொன்னாலும் அது நமக்கு நல்லதுக்கு தான் அப்படின்ற நம்பி அவ்வளவு பக்தர்கள் பாபாவை சூழ்ந்திருந்தாங்க அதே போல் பாபா கூட செலவழிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் தன் தங்களுடைய பொண்ணான நிமிடங்களை அவங்க நினைச்சாங்க அதனால தான் எப்பவுமே பாபாவை சுற்றி அந்த பக்தர்கள் கூட்டம் தங்கள் வீடுகளில் சமைக்கப்படுகின்ற உணவுகளை கூட பாபாவினுடைய பக்தர்கள் பகிர்ந்து உண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க இதை தான் பாபாவும் விரும்பினார் அதனால தான் இன்னைக்கும் பாபாவினுடைய ஆலயங்களில் அன்னதானம் அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான சேவை நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி பாபாவினுடைய ஆலயத்தில் பாபாவினுடைய மசூதிக்கு உள்ளதான் பக்தர்கள்னு கிடையாது பாபாவினுடைய மசூதிக்கு வெளியேவும் ஒரு சில பக்தர்கள் இருந்தாங்க அதில் அந்த எந்த மாதிரி பக்தர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலாலும் மனதாலும் நோயுற்றவர்கள் அதாவது ஒரு சில பக்தர்கள் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஒரு சில பக்தர்கள் உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க உடல் அளவில்னா வியாதிகள் அதாவது ஒரு சில பக்தர்கள் தொழுநோயாளியாக இருந்தாங்க அந்த பக்தர்களையும் பாபாவும் பாபாவினுடைய பக்தர்களும் மசூதிக்கு உள்ளே வந்து தான் தங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த பக்தர்கள் வந்து உள்ளே போக மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த நிலைமை பாபாவின் மசூதிக்குள்ளே இருக்கிற மற்ற பக்தர்கள் ஏன் பாபாவுக்கு தொத்திக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் அவங்கள வந்து அந்த மசூதிக்குள்ளே போக விடலை எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் இவங்க உள்ளே போகலை ஆனாலும் நாள்பட 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 அந்த பக்தர்களை பொதுமக்கள் பார்க்குற விதமே வேறு மாதிரியாக இருந்தது ஒரு சில பொதுமக்கள் அந்த பக்தர்களை ஏழனமாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த பார்வை அவர்களின் வியாதியை காட்டில் பல மடங்கு வேதனை தரக்கூடியதாக இருந்தது அவர்களுக்கு அப்போ தான் அவங்க பாபாவினுடைய மசூதிக்குள்ளே போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை வருது அந்த மாதிரி நுழையும் போது அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வரவேற்பு பாபாவினுடைய மசூதிக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அந்த பக்தர்களுக்கும் பாபாவுக்கும் அவங்கள கட்டி தழுவி தங்களுடைய அன்பை செலுத்தணும் அப்படின்னு பாபாவும் பக்தர்களும் முயற்சி செய்வாங்க ஆனால் இந்த பக்தர்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க ஐயோ அவங்க தொடாதீங்க தொடாதீங்க அப்படின்வாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த நிலைமை மற்ற பக்தர்களுக்கும் பாபாவுக்கும் வரக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க இது மற்ற பக்தர்கள் வந்து மனசு சங்கடப்பட்டாங்க ஐயோ நம்மளை இந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்குறாங்களே நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி நினைக்க போகிறோம் நீங்களும் எங்களுடைய சகோதரர் தான் அப்படின்றத மற்ற பக்தர்கள் உணர்த்த ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அதை வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்ட பக்தல் பக்தர்கள் ஏற்றுக்கல பாபாவுக்கு அது நல்லாவே புரிஞ்சுது அவருக்கு எந்த வருத்தமோ எந்த கோபமோ கிடையாது மாறாக இவங்கள வந்து அவங்களுடைய போக்கிலேயே போயிட்டு தான் நம்ம பக்கம் இழுக்கணும் அப்படின்றத பாபா உணர்ந்தார் அதனால் அவர் வந்து அமைதியாக இருந்தார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அவங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒதுங்கியே இருந்தாங்க இந்த பக்தர்கள் அதாவது நோயாளி பக்தர்கள் ஒதுங்கியே இருந்தாங்க அவங்க நோயாளின்னே சொல்லக்கூடாது ஆனால் வேறு வழி இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தையை நம்ம பிரயோகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கு அந்த அளவில் அவங்க ஒதுங்கியே இருந்தாங்க பாபா எவ்வளோ முயற்சி செய்வார் ஆனால் அந்த பக்தர்கள் வரமாட்டாங்க அதில் ஒரு நோயாளி வந்து துழு நோயாளி அவர் தான் ரொம்பவே வந்து மனசளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் ஏன்னா எல்லாரும் வருவாங்க பாபாவை காலை தொட்டு வணங்குவாங்க பாபா கையில் பிரசாதம் வாங்குவாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த தொழில்நோயாளி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லையே நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிறோமே இருந்தாலும் பாபாவை தூரம் நின்று பார்க்குற அந்த பெரிய பிராப்தமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்றத அவர் ஏற்றுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இது எல்லாத்தையும் பாபா உணர்றார் கொஞ்ச நாள் இப்படியே போயிட்டுருக்கு அந்த பக்தரும் தூரமாகவே இருக்கார் பாபாவை தே தினமும் தரிசனம் பண்ணுறார் எல்லாமே செய்கிறார் ஆனால் பக்கத்தில் மட்டும் வரமாட்டார் அந்த பாபா பக்கத்தில் மட்டும் கொஞ்ச நாளில் பாபா நினைக்கிறார் இவர் எப்படியும் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு பாபா நினைக்கிறார் அதற்கான சரியான சந்தர்ப்பத்தை பாபா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்படின்றது தான் உண்மை ஏன்னா என் யார்கிட்டேயும் அன்பை வந்து வலுக்கட்டாயமாக வாங்க முடியாது அவங்களா கொடுத்தா தான் நமக்கு கிடைக்கும் வலுக்கட்டாயமாக வாங்கினா அது அன்பே கிடையாது அந்த வகையில் பாபா அவங்களுடைய மனம் மாறட்டும் அப்படின்னு காத்திருந்தார் அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் மாலை நேரத்தில் பாபா துணியை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டுருக்கார் துணி அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற 
நெருப்பு கொண்டோம் அதை பாபா பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டுருக்க சட்டன அந்த துணிக்குள்ள கையை விட்டு எதை எடுத்து வெளியில் போட்டார் பக்தர்கள் எல்லாம் பதறி போயிட்டாங்க பாபா பாபா என்ன பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்புறம் பாபா எல்லாருக்கும் சமாதானம் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை உட்காருங்க அதாவது என்னுடைய பக்தர்களில் ஒருத்தர் அவருடைய செங்கல் சூழலில் அவருடைய குழந்தை தெரியாமல் கையை வைக்க போச்சு அந்த நெருப்பை நான் உள்ளே தள்ளி விட்டு குழந்தை நான் காப்பாற்றிட்டேன் அந்த குழந்தை சௌக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் யாருக்கும் ஒன்றுமே புரியல ஆனாலும் பாபா எதை சொல்கிறார் அப்படின்றதுல அப்பாடா அப்படின்னு சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் அந்த பாபா வந்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சி நெருப்பு கூட்டத்தில் அந்த துணியில் கையை விட்டு எடுத்ததால் அவருடைய கை வந்து தீக்காயம் பட்டுருச்சு அதை பார்த்த மற்ற பக்தர்கள்லாம் வந்து ஐயோ பாபா உங்கள் கையில் தீக்காயம் பட்டுருச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய் கொண்டு வா தைலம் கொண்டு வா என்னென்னவோ கேட்குறாங்க களிம்பு கொண்டு வா அப்படிங்கிறாங்க பாபா இல்லை 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 பொறுமையாக இருங்க சரியாயிடும் சரியாயிடும் அப்படிங்கிறார் அந்த தீக்காயம் அப்படின்றது பாபாவுக்கு போக்கிக்கொள்ள எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஆனாலும் அவர் வந்து அதை போக்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல அந்த வழியை அவர் அனுபவித்தார் ரசித்து ரசித்து அனுபவித்தார் ஏன்னா அந்த ஒரு வழி கூட ஒரு பக்தருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தரும் அப்படின்னு நினச்சார் புரியலைங்களா அதாவது அந்த வழி வந்து பாபா வந்து போக்கிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு செகண்டு அவர் போக்கிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வழியோடவே இருந்தார் அப்போது அந்த பக்தர்கள் கூட்டத்தில் ஒரு மருத்துவர் வர்றார் மருத்துவர் வந்து சொல்கிறார் பாபா நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க நான் சும்மா இருங்க பாருங்க எப்படி கை வெந்து போயிருக்கு சும்மா இருங்க பாபா இருந்தாங்க இந்த தைலத்தை தேங்க இந்த களிம்பு தேங்க ரெண்டே நல்லா சரியாயிடும் உங்கள் கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருத்துவர் வந்து அந்த பாபாவுக்கு சில எண்ணெய்களையும் களிம்பையும் தர்றார் அதில் ஒரு பக்தர் ஓடி வர்றார் ஓடி வந்து பாபா நான் இது கூடவே இருந்து உங்கள் கையில் நான் இந்த களிம்பை நான் தேக்காமல் போக மாட்டேன் உங்கள் கை பாருங்கள் எப்படி வெந்து போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பாபா மேலே இருக்கிற அன்பின் காரணமாக பக்தியின் காரணமாக அவருக்கு அந்த தீக்காயத்தை யாராலையும் ஏற்றுக்கவே முடியல அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுல எல்லாருமே முனைப்பாக இருக்காங்க ஆனால் பாபா என்ன சொல்கிறார் இல்லை இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கடமைகள் இருக்குது நீங்கள் என் கூட செலவழிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய குடும்பத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால் இது சரி பண்ண வேண்டிய கடமை என்னுடையது நான் கண்டிப்பாக நான் இதற்கான மருத்துவத்தை நான் மேற்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது எப்படி பாபா நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணவே மாட்டீங்க எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் பஜனை அப்படி இப்படின்னு உட்காந்துட்டுப்பீங்க துணியை பார்ப்பீங்க தவிர நீங்கள் இந்த கைக்கெல்லாம் நீங்கள் வைத்தியமே பார்த்துக்க மாட்டீங்க நாங்கள் உங்களை நம்ப மாட்டோம் நாங்கள் கூட இருப்போம் பாபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவர் மேலே இருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தை கூட அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் பாபாவினுடைய கை புண்ணாகி போச்சே தீக்காயம் பட்டுடுச்சு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஆற்றாமை அவங்க அந்த இடத்தை விட்டு நகர மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ பாபா சொல்கிற சரி 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 இருங்க இப்போ இந்த இப்போ இந்த தீக்காயத்துக்கு நான் மருந்து போட்டுக்கணும் அவ்வளோதானே சரி என்ன வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பார்த்துக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு சில கடமைகள் இருக்குது அந்த கடமைகளை மீறி நீங்கள் எனக்கு இதெல்லாம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தவறு உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் எனக்கு இதை செய்யுங்க அது வரைக்கும் என்னை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தரை நியமிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது மற்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து நிம்மதி வருது அப்போ அட பாபா வந்து தன்னை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை நியமிக்க போகிறார் அப்போ வந்து அவருடைய கை அப்படின்றது குணமாகிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வருது அப்போது பக்தர்கள்லாம் கேட்குறாங்க பாபா யார் பாபா யாரை சொல்ல போகிறீங்க சொல்லுங்கள் நாங்கள் இப்போவே உங்கள் கூடவே இருக்கோம் அப்படின்றாங்க அப்போ பாபா சொல்கிறார் யாரும் இல்லை அங்கே இருக்கிற அந்த நபர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா கையை காட்டுற பாபா கை காம் காண்பித்த அந்த திசை யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தொழுநோயாளி இருந்தார் அந்த தொழுநோயாளி தான் வந்து பாபா தன்னுடைய அந்த கைகளுக்கு மருந்து போடுறதுக்கு தேர்வு செஞ்ச ஒரு நபர் அவருக்கு ஒன்றுமே தோணலை அந்த தொழுநோயாளிக்கு ஐயோ பாபா நம்மளை கையை காமிச்சிட்டாரே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறதா நம்மளை தேர்ந்தெடுத்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி துக்கப்படுறதா அப்படின்னு ஒன்றுமே தோணல் துக்கப்படுறது மீன்ஸ் அவருக்கு என்னென்னா நம்ம அவரை தொட்டால் நம்மளுடைய வியாதி அவருக்கு வந்துடுமோ அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டார் அப்போ அவர் தயங்குறார் இல்லை பாபா நான் வரல பாபா ஐயோ என்னுடைய நிலைமைக்கு நீங்கள் மசூதியில் இடம் கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் அதை மீறி நான் உங்களை தொடணும் அப்படின்றது வேணாம் பாபா அப்படின்னு அவர் தயங்குறார் அப்போ பாபா சொல்கிறார் அப்போது நான் இந்த வழியோடு இருந்தால் பரவாயில்லையா எனக்கு நீ மருந்து போட மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறார் குழந்த போல மாறிட்டாருங்க பாபா எனக்கு நீ மருந்து போட மாட்டியா நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா எனக்கு நீ ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டியா எனக
பொட்டு வைக்க மாட்டியா அப்படிம்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பாபா கேட்க ஆரம்பிச்சார் அப்போ நீ எனக்கு மருந்து போட மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அவர் ஐயோ பாபா நான் அதுக்கு சொல்லலை நான் இருக்கிற எந்த நிலைமையில் உங்களை தொட்டு மருந்து போடுறது அப்படின்றது என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல பாபா அப்படிங்கிறார் அப்போ பாபா சொல்கிறார் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உனக்கு மனசு இருந்தால் கண்டிப்பாக நீ எனக்கு செய்யலாம் உன்னோடய வியாதி உன்னுடைய இதை உன்னுடைய மனசு இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நான் சரியாகணுன்ற எண்ணம் உனக்கு இருக்குல்ல அப்படி நீ தான் எனக்கு மருந்து போடணும் நீ மட்டும்தான் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் ஒதுங்கியே இருக்க உனக்கு தான் எந்த வேலையுமே இல்லை உனக்கு நான் கொடுக்கறது இது ஒரு வேலை தான் இந்த ஒரு வேலையும் கூட நீ செய்ய மாட்டியா அப்படின்னு பாபா கேட்குறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் பாபா நான் ஒதுங்கி தான் இருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய நிலைமை நினச்சி தான் நான் ஒதுங்கியிருக்கேன் பாபா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னுடைய கை நலமாகணும் குணமாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ மருந்து போடணும் என்னை அப்பப்போ எனக்கு கரெக்டான நேரத்தில் மருந்து களிம்பு எண்ணெய்கள் இதெல்லாம் போட்டால் தான் என்னுடைய கை குணமாகணும்னு மருத்துவர் சொன்னார் உனக்கு தான் வந்து எந்த வேலையுமே இல்லை நீ தான் வந்து ஓய்வாக உட்காந்துட்டுருக்க உன்னால் மட்டும்தான் என்ன முழுசாக முழு நேரமும் கவனிச்சுக்க முடியும் உன்னால் முடியுமா முடியாத சொல்ல அப்படிங்கிறார் பாபா அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஐயோ பாபா இதை விட பெரிய புண்ணியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செஞ்சுருக்க முடியாது கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கு நான் செய்கிறேன் பாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து பாபாவுக்கு அந்த தொழுநோயாளி பக்தர் தன்னுடைய கைகளால் அந்த பாபாவினுடைய கரங்களுக்கு எண்ணெய் தடவுறாரு களிமுகள் தடவுறாரு மருந்துகள் தடவுறாரு இதெல்லாம் தடவும்பொழுது அந்த பக்தர்கள் அந்த பக்தருடைய கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிவு ஏன்னா அவர் ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் நினச்சார் நடக்குமா அப்படின்னு நினச்சார் நம்மளுடைய இந்த நிலைமைக்கு நம்ம பாபாவை காலில் தொட்டு வணங்கணும் பாபாவினுடைய கையில் பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிடணும் இந்த மாதிரிலாம் அவர் நினச்சார் நடக்குமா 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 நினச்சார் தவிர அவர் அதற்கான எந்த முயற்சியும் பண்ணலை ஒதுங்கியே இருந்தார் அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை பாபா உருவாக்கி விட்டிருந்தார் அவர் தன்னுடைய மனதார ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது தான் அதனுடைய பலன் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத பாபா வந்து அவரை உணர்த்த ஆரம்பித்தார் அன்னைக்கு தான் வந்து அவர் வந்து பாபாவினுடைய கரங்களை தொட்டு மருந்து போடும்பொழுது அவ்வளோ ஒரு பரவச நிலையை அவரை அடைகிறார் அந்த தொழில்நோயாளி பக்தர் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நடக்குமா கிடைக்குமா அப்படின்ற கேள்விக்குறியோடவே வாழ்ந்துட்டு வந்த பக்தருக்கு கிடைக்கும்பொழுது அதை எப்படி வந்து உணர்த்துறது எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது பெரிய விஷயமாக இருந்தது அவருக்கு அதை அனுபவித்து 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 பாபாவுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பாபாவை பாபாவின் கரங்களை தொடக்கூடிய பெரிய பாக்கியம் அந்த தொழுநோயாளிக்கு கிடைத்தது அவர் தினமும் அவருக்கு சரி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோட நம்மளுடைய வியாதி பாபாவுக்கு எந்த ஒரு நிலைமையிலும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோட அந்த களிம்பையும் அந்த எண்ணெயையும் பாபாவுக்கு பூசும் பொழுது அவருக்கே தெரியாமல் அவருடைய தொழுநோய் குணமானதை கூட அவர் மறந்துட்டார்னா பாருங்களேன் அப்போதான் வந்து பாபா வந்து சொல்றார் என்னப்பா எனக்கே நீ இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே உன்னோட உடம்பு நீ கவனிக்க மாட்டியா அப்படின்னு எனக்கு என்ன பாபா நான் இப்படியே இப்படியே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைகளை பார்க்கறாரு அப்போதான் அவருக்கு புரியுது ஐயோ நம்ம கைகள் வந்து இந்த தொழுநோய் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த விரல்கள்லாம் மடங்கி அறுவறுப்பான ஒரு உருவத்தோடு நம்ம இருந்தோமே இப்போ பாபாவுக்கு நம்ம சேவை செய்ய நம்மளுக்கு பாபாவை தொடுக்கிற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கைகள் சரியானது அப்படின்றத அவங்க பார்க்க மறந்து அதுக்கப்புறமா தான் பாபா சொன்ன பிறகு அவங்க தன்னுடைய கைகளையும் பார்க்குறாங்க அந்த நபர் வந்து அந்த பக்தர் வந்து தன்னுடைய கைகளை பார்க்கும்போது அவருடைய அந்த விரல்கள் அவருடைய கண்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தை தருது நம்மளுடைய கைகள் குணமாயிடுச்சு நம்மளுடைய வியாதிகள் குணமாயிடுச்சு அப்படின்றத அவர் உணர ஆரம்பிக்கிறார் பாபாவுக்கும் அப்போ தான் வந்து ஒரு பரிபூர்ண சந்தோஷம் வருது நாமளாக அவரை வந்து வலுக்கட்டாயமாக தொட போகும்பொழுது அவர் வந்து மறுத்தார் அதை அவரே வந்து ம மனப்பூர்வமாக நமக்கு நமக்கு சரியாகணும் இந்த வெந்த தீப்புண் வந்து அதாவது நம்ம கைகளில் பட்ட தீக்காயம் சரியாகணும்னு அவர் ஒரு ஒரு நிமிடமும் ஒரு ஒரு நொடியும் பாபாவுக்கு எந்த ஒரு துயரமும் வந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சி நினச்சி அந்த எண்ணெயை தேய்க்கும் பொழுது பாபாவுக்கு மட்டும் சரியாகலை அவருக்கும் சேர்ந்தே அந்த வியாதி குணமாச்சு அப்படின்றது தான் உண்மை இப்படி பாபாவின் அந்த மசூதிக்குள்ள தினம் 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 ஒரு அற்புதம் நடந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அதில் ஒரு பகுதி தான் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்ட இந்த தொழில்நோயாளிகளுடைய கைகளும் உடலும் 
முகமும் சரியான ஒரு அதிசயம் அந்த தொழுநோயாளி பார்க்கறதையே விகாரமாக இருந்தார் பாபாவினுடைய அந்த கைகளை தொட்ட உடனேயே அவர் தன்னுடைய உடல் முழுக்கவே வந்து ஒரு சாப விமோச்சனம் கிடைச்ச மாதிரி அவ்வளோ ஒரு உடனே அவருக்கு நோய் குணமானது அப்படின்றது தான் பெரிய அதிசயம் அந்த தொழுநோயாளி தன்னுடைய விரல்கள் அதாவது தன்னுடைய வியாதி குணமானது அப்படின்றத ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பார்த்தார் தன்னுடைய கைகளை அதற்கு பிறகு அவர் பாபாவினுடைய அன்றாட வேலைகளை கவனிக்கக்கூடிய பெரிய பாக்கியமும் அவருக்கு கிடைச்சது இதுதான் வந்து பாபாவின் சாய் சத் சரிதத்தில் ஏழாவது அத்தியாயமாக தரப்பட்டிருக்கு இதே போல் நிறைய அதிசயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது வரும் வாரங்களில் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்